Ο Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία μιλάει αποκλειστικά στον Α για τα τρία περίπου χρόνια πανδημία, καθώ και για τι επόμενε προκλήσει. Η main lesson when I speak to heads of government, heads of state, is we need investment in health and health systems. Because no health system in the world was prepared for such a pandemic. Μετράμε ήδη σχεδόν τρία χρόνια πανδημία και τα διδάγματα είναι πολλά. Με πρώτο το γεγονό ότι οι χώρε δεν είχαν τα αντανακλαστικά μέσω συστήματο να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση έκτακτη ανάγκη όπω αυτήν. So every country should be able within seven days to pick up any health threat, whatever the nature, and for this. I'm going to the European Centre of Disease Control soon because WHO Europe is going to establish a pan-European network of disease control for the 53 countries. So surveillance is not enough. We need a new global and regional health emergency architecture. It's the big question I'm getting everywhere. Everyone wants to know a date. Actually, it's not really possible to say because it's a gradual process. Και να βρισκόμαστε στην καλύτερη φάση της πανδημίας λόγω της μεγάλης φαρέτρας εργαλείων που διαθέτουμε πλέον, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο χειμώνα. Και αυτό γιατί ήδη παρατηρείται αύξηση περιστατικών σε αρκετές χώρες την ώρα που φέτος αναμένεται έξαρση και της εποχικής γρίπης. I don't think we should, country should go back to very strict measures, but my main advice is. To the people, please get your second booster vaccine for the COVID-19. If you're older than 50 years, and particularly if your immunity is low, number one, and number two, please, please do not forget your vaccine against the influenza. I myself, the day before I came to Cyprus, I got my influenza shot. Αγνωστό παραμένει εάν και πότε ο εμβολιασμό κατά του κορονοϊού θα πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο. Κάτι δηλαδή που γίνεται με το εμβόλιο τη εποχική γρήπη. It depends on the technological developments, big technologies will be there, and very important on the development of the virus. Who knows whether there will be another mutation or not. We hope not, but probably there will be some more, but not necessarily worse ones. But then again I say there is tremendous evolution. No, there are vaccines in production to get through the nose or the mouth. So also there are now bivalent vaccines which are updated. Η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται ο πλάνητης να αντιμετωπίσει συνεπία της πανδημίας είναι η long COVID ασθενής. Ένα μεγάλο κεφάλαιο που αγγίζει όχι μόνο την υγεία των πολιτών αλλά έχει και κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 17 εκατομμύρια πολίτες υποφέρουν από το σύνδρομο long COVID. Το long COVID needs more research, it needs integrated approach. Those people need to have unemployment benefits, need to have support from their employers and ultimately a very strong focus on rehabilitation. Ο Διευθύντη Ευρώπη του ΠΟΗ βρέθηκε στην Κύπρο ώστε να υπογράψει κοινή δήλωση συμφωνία με τον Υπουργό Υγεία στο πλαίσιο λειτουργία γραφείου του οργανισμού στη Λάρνακα. Αφού έπεσαν οι υπογραφέ, πήγε στο Γασιπί μαζί με του Υπουργού Υγεία τη Κύπρου και τη Λετωνία. I tremendously enjoyed, especially when the first goal was scored. I thought that the stadium was going to explode. But congratulations. I mean, of course, we know Manchester United. I mean, is a world top. But 3-2. I mean, for this, really, the Cypriots have to be commended, and it was a tremendous pleasure to participate because I'm also doing a, a lot of uh, sports, and it's very important that we push back childhood obesity by showing that every day we can do 25 minutes exercise. Ο Dr. Hans Klunge παρευρέθηκε χθες στη συνάντηση υψηλού επίπεδου που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στην παρουσία εκπροσώπων του ECDC και άλλων αξιωματούχων.